Good morning, Pilipinas! Kayo po'y nakatutok pa rin sa Panahon TV. Ayon sa World Health Organization o WHO, isa po ang air pollution sa leading causes of death sa buong mundo. Kaya naman importanteng mamonitor din natin ang kalidad ng hangin na ating nalalanghap sa araw-araw. Narito ang datos mula po yan sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ayon po dito, dito sa Mandaluyong Tagig at Pasay, inaasahan naman po natin na ligtas pa ang air quality na mararanasan. Dito naman sa Paranaque, Las Piñas at Montinlupa, good air quality pa rin po sa mga oras na ito. At ayon din po sa DNR, dito naman sa Nabotas, Pasig at San Juan, inaasahan po natin ang moderate air quality. Dito naman sa Pateros, Malabon, inaasahan po natin na moderate air quality din ang mararanasan sa mga oras sa ito. Habang dito naman sa Makati, na kung healthy na po ang air quality, ibig sabihin po nito kahit pa paano ay nagiging mausok na o meron na pong maduming hangin na nararanasan ang mga residente dyan. Kaya naman magdobli ingat at syempre po ay monitor pa rin natin ang oras-oras sa ilalabas na update ng Department of Environment and Natural Resources. Samantala, mahilig ka bang kumain ng shellfish na kung sa inilabas na bulletin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, ilang mga baybayin dito sa ating bansa ang positive sa paralytic shellfish poison. Kabilang po dyan ang mga sumusunod. Ang coastal waters ng Buhol, kabilang dyan ang Dawis at Tagbilaran City. Apektado rin po ng red tide, ito ng mga baybayin sa Pangasinan, partikular na sa Bulinaw at sa Anda. Ayon po sa BFAR, hindi po ligtas ang pagkonsumo ng lahat ng uri ng shellfish or alamang sa mga lugar na ito. At ay ibig sabihin po niya ay pinagbabawal muna ang pagharvest, pagbenta, pagbili at lalo ng pagkain ng mga ito. Para sa iba pang updates mula po sa BFAR, tutok lamang po kayo sa Panahon TV sa mga susunod na araw. Balita naman sa labas ng ating bansa, kung dito sa Pilipinas, dinarayo ang mga beach upang magtampisaw at magpapresko. Sa Canada naman, patok sa mga turista ngayon ang isang bagong atraksyon. Ang Southern Shore Highway kasi malapit sa bahagi ng Ferryland, perfect para makita ang view ng isa sa mga itinuturing na first icebergs of the season. Karamihan sa mga dumadagsa rito ay photographers na hindi pinalalampas ang pagkakataong makuna ng ice mountain. Tinatawag din na iceberg alley ang area na ito dahil sa malalaking bloke ng yelo na nagmumula sa Arctic na madalas pong makita kapag spring season. Iba pang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon, ating alamin sa pagbabalik ng Panahon TV.